შემდეგი შეკითხვა, რომელიც მივიღეთ თქვენი კლინიკის Facebook გვერდზე, არის ასეთი: გამარჯობა, მინდა დრო დაუთმოთ წითელ ქარს. ამჟამად მაქვს ეს პრობლემა და მინდა პროფესიონალებისგან რჩევა მივიღო, მადლობა წინასწარო. მოდით აუხსნოთ ჩვენს მაყურებელს, რა არის ეს დაავადება. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ წითელი ქარი ეს არის ბაქტერიული ინფექცია, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს სტრეპტოკოკური ან სტაფილოკოკური ინფექციით. ეს ბაქტერია იჭრება ხოლმე კანის ნაკაწრში, ჭრილობაში ცხოველის ნაკბენში და ეს მოიკიდებს ფეხს და იწევს ეს ანთებით პროცესს. ქირურგიული ჩარევის შემდეგაც შეიძლება განვითარდეს წითელი ქარი იმ უბანში. განსაკუთრებით ემტერება ქვედა კიდურებს, სადაც უფრო ხშირია ესეთი ტრავმები და ბაქტერიების შეჭრის ალბათობაც უფრო მეტია. და საჭიროებს სათანადო აუცილებელ მკურნალობას და ექიმის კონსულტაციას. და როგორი არის ამ ინფექციის თუ დაავადების სიმპტომები? ინფექციის დამახასიათებელი ძირითადი სიმპტომებია ჩაწითლებული უბნები კანზე, რომელსაც თან ახლა შეშვება, ტკივილი შეგრძნება, პრობლემური უბნების სიმხურვალე, ცხელება, შეიძლება იყოს ზოგადი ტემპერატურული რეაქციაც კი, წითელი ლაქები, სითხიანი ბუშტუკები დაზიანებულ უბანზე და კანში არსებული ჩაღრმავებების გაჩენა. ეს არის ძირითადი სიმპტომები, რაც არის ამ კანისა და კანქვეშა ინფექციებისთვის დამახასიათებელი. საკმაოდ ბევრი გამოვლინება აქვს და ძალიან საყურადღებო პრობლემაა, როგორც ჩანს, დარწმუნებულია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო ჩვენი მაყურებლისთვის, მაგრამ კითხვის ავტორს ალბათ პროფესიონალის რეკომენდაციები ბევრად უფრო გამოადგება, ამიტომ დერმატოვენეროლოგი სერგო დადაშიანი უნდა მოვიწიოთ თქვენს კლინიკაში, იმისთვის რომ უფრო მეტი გავიგოთ წითელი ქარის შესახებ. დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ მეტ ნაკლებად ჩვენ ჩამოთვალეთ როგორ გამოისახე მაგრამ პირველი სიგნალი მაინც რა არის ხოლმე პირველი გამოვლინება ნამდვილად სიწითლეა კიდეები წამოწეულია კანის ზედაპირზე და პაციენტი როგორც წესი აღნიშნავს სიმხურვალეს და მცირედი ტკივილის შეგრძნებას შეხებისას ეს არის პრინციპში ერითემატოზული სტადია ანუ პირველად ის პირველი სტადია ამ დაავადების რომლის დროსაც საჭიროა ისევ და ისევ სწორი მართვა იმისთვის რომ არ გადაიზრდოს თუნდაც ბულოზურ ფორმაში რომელიც ნახსენებია სითხოვანი ბუშტუკები ან ჰემორაგიულ ფორმაში როდესაც სიძარღვოვანი ჩაქცევები იწყება და ასე შემდეგ თუ კი დაგვიანებულია ეს ჩარევა ეხა ჩვენ ინფექციის შემთხვევაში სახალხო ენაზე ასე აკარცა ლებური რომ თქვა ინფექცია მე ვრცელდება თავს ორგანიზმზე და ასე შემდეგ ესეთი ტიპის გართულებები შეიძლება მოყოს და რამდენად რთულად შეიძლება დადგეს საქმე როდესაც თქვა არ მივაქცევთ ყურადღებას გვეგონება რომ უბრალოდ ჭრილობა გაგვიმიზეს და ასე შემდეგ რაღაცა სახლში შევეცდებით ამ პრობლემის მოგვარებას სინამდვილეში სიცოცხლისთვის საშიში გართულებების განვითარება შეადგენს საკმაოდ დაბალ პროცენტს თუმდაც ვარასწორი მართვა დაავადების ხშირად აპროვოცირებს მორეციდივე ფორმა რაც ნიშნავს იმას რომ პაციენტს ხშირად მომავალში რეგულარულად შეაწუხებს ეს პრობლემა და ნამდვილად შეუმცირებს ცხოვრების ხარისხს როგორც წესი ამის მაპროვოცირებელ ფაქტორებს მიეკუთვნება ფრჩხილების დაზიანება ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი პრობლემა რომელიც აპროვოცირებს სოკოვანი დაავადება ფრჩხილის სოკოვანი დაავადება ფრჩხილის ვინაიდან ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც მიკროტრავმატიზაცია და ზედმეტი ინფექციის და ბაქტერიის წყარო და შეჭრის გიბატონო შეჭრის გარე რეკომენდაციები მოკლედ შევაჯამოთ რაც შეეხება მოვლას ისევ და ისევ არსებობს მთელი რიგი სტერეოტიპული შეცდომების მაგალითად რა თქმა უნდა ადამიანები მაშინ როდესაც კანზე ჩნდება დაზიანება იწყებენ თუნდაც წყალბადის ზეჟანგით დამუშავებას რაც სინამდვილეში ზედმეტ ტრავმატიზაციას იწვევს იწვევს ისევ და ისევ მიკრო მიკრონახეთქების გაჩენას რომელიც როგორც წესი ინფექციის გავრცელებას ხელს უწყობს დიახ ასევე ერთ-ერთი მე შეიძლება ძალიან ძველი მაგრამ ასევე გავრცელებული მოსაზრება რომ სარეცხი საპნის გამოყენება რა თქმა უნდა ძალიან უხდება კანის პრობლემატიკას ან ძაღლის ნაკბენს ან ძაღლის ნაკბენს გიბატონო მაშინ როცა თვითონ დასახელება მეტყველებს იმაზე რომ სარეცხი საპონი სამოზდარი ერთი შეიქმნა იმისთვის რომ სარეცხი აი გავრცელებული მიდგომა რომ მსგავსი წითელი ქარის ან მორეციდივე ინფექციის კანზე არსებობის შემთხვევაში ხშირად ნაცხს იკეთებენ ხოლმე ან ინო ჩამოთვალო რომ სტრეპტოკოკი არის ამყვანი შეიძლება ჰემოფილოსი და სტაფილოკოკი და ბევრი სხვა მიკრობები იყოს რამდენად არის რეკომენდირებული რომ ნაცხი რეგულარულად რულად იკეთოს ადამიანმა ყოლა გამწვავების დროს. ალბათ არა ემპერიულად ხდება ეს უკურდალობა. კი ვინაიდან მკურნალობა უნდა მოხდეს სიმპტომატურად, ამის გარდა არსებობს ფართოსპექტრის ანტიბიოტიკების ჯგუფები. ანუ მკურნალობის ქვაკუთხედი რა უთხრათ მაინც მაყურებელს არის ანტიბიოტიკი. საბოლოო ჯამში დია კი და სწორი მოვლა. ანუ ეს უკვე პრევენცია, მაგრამ ამდვილად განაპირობებს იმას რომ მორეციდივე არ გავხადოთ დაავადება და არ მოხდეს 
Հանուրագացիտխեգամոնդիս նադեպիակ դասը դասը շեմ դեկ մալամոս պակտորիս մկոնը նիվթերը պեպիս գամող են էպա խովլը դավուշվելի է գանսակ ուտրեպի ծիցխեշի։ Ակլոզիաս իտխեշի ծիցխեշ Սապենի ես իսրած պիրվալատի վրաչի լբա այդ ռոգորս պիրվալատի դախմարի լբա։ Սայն ամեկիմ տարմի ուրան ասեպ մոյիքները։ Մագրամ առանայիրի մալամոյը բիտ վիտտանիշնու լբա ես նամդուլատ առաստորիկ զարեր ոմելից։